தடம் படுத்த தவறாக பார்க்கணும் அப்படின்னு அஞ்சு முக்கியமான காரணங்களை இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போறேன் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இப்பதான் தடம் பாதிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் மகிழ் தருமணி அருள்மை ஜெய் கூட்டணி உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா அது வெற்றி கூட்டணி நினைச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட முதல் காரணம் இந்த முதல் காரணம் நீங்க கண்டிப்பா இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டிய காரணம் இவங்களோட கூட்டணியில வந்திருக்க இந்த படம் அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் மூணாவது படம் அப்படின்னா சூப்பராக முதல் ரெண்டு படங்கள் மாதிரி இந்த படம் செம்மையா சூப்பரா பண்ணி வச்சிருக்காங்க எழில் கவின் கேரக்டர்ல மாறி மாறி அதுலயும் எழில் கேரக்டர் பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் அருண் விஜய் கதைக்காக அருண் விஜய் நடிக்கிறாரா இல்ல ஒரு கதைக்காக அருண் விஜய்க்காக ஒரு கதையை ரெடி பண்ணி இந்த ஆளு மகிழ் திருமணி வந்து படம் எடுத்திருக்காரா அப்படிங்கறத சொல்லி அந்த அளவுக்கு பிரிச்சு பேச முடியாத அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் செம்ம பேர் அதாவது சொல்ல போனா அந்த படத்துல இருக்கிற ஜோடிகளை விட இவங்க செம்மையான ஜோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை பாக்குறதுக்கான ரெண்டாவது காரணம் திரைக்கதைன்னு சொல்லலாம் வழக்கமா திருலர் கதை பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் முன்னாடியே கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது இந்த கதை இப்படிதான் வரும் இதுக்கப்புறம் இது நினைச்சு இந்த கதை வந்து அந்த முன்னாடி சீன்ல இப்படி நினைச்சு இல்ல அதனால இப்படி இப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கண்டுபிடிப்பாங்க வழக்கமா திருலர் கதை பாக்குறாங்க படங்கள் பாக்குறவங்களுக்கு இப்படிதான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி இந்த படத்துல நீங்க ஏதாவது புத்தகமா யோசிச்சா அது தப்பாகிடும் ஆனா அடுத்த சீன்ல அது அப்படியே நடக்கும் ஒட்டுமொட்டத்துல ஒரே கதை தான் ஆனா எடுத்திருக்கிற விதம் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தோட ஸ்பாய்லர் இந்த வீடியோ விட முடிவுல சொல்றேன் அதோட வெயிட் பண்ணுங்க திரைக்கதையும் கதையும் அப்புறமா சொல்றேன் மூணாவது காரணம் அப்படின்னு எதிர் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருல சப்ஜெக்ட் தான் மகிழ் திருமணி பின்னி படல் எடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நம்புவீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நிரூபிச்சிருக்காரு அதனால திருலர் படம் விரும்பிகள் கண்டிப்பா போக பார்க்க வேண்டிய படம் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தரையர தாக்க மாதிரி இருக்குமா அப்படின்லாம் கேட்க முடியாது ஏன்னா அது 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 மாதிரி இல்லைனாலும் அது வேற கதை இது வேற கதை ரெண்டு மூணு நல்லா இருக்கு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது கடைசி வரைக்கும் அப்படிங்கிற இதுல ரெண்டே வேணா ஒப்பிடலாம் மத்தபடி ரெண்டே ஒப்பிடுப்பாக்க எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதையே சுவாரஸ்யமா கிட்டத்தட்ட இது எம்ஜிஆர் காலத்து கதை கூட சொல்லலாம் சுவாரஸ்யமா சூப்பரா ஒரு வேற பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதுல மகிழ் திருமேனி ஜெயிச்சிருக்காரு நிரூபிச்சிருக்காரு திருலர் பட விரும்பிகள் கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் நாலாவது கதை நாலாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா கொடுத்த நூத்தி இருபது ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒருத்தான படம் அப்படின்னா வேற வழியே இல்ல இந்த வாரம் இறங்கின படங்கள்ல நாலு படங்கள்ல ஒரு சூப்பரான படம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் தான் மத்தபடி எம் நைன்டி எம்ல பத்தி நான் சொல்லவே இல்ல தாதா திருமணம் தாதா படம் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரிய தெரியாது கண்டிப்பா ஆனா திருமணம் படம் அப்படிங்கிறது வந்து சேரனோட ரசிகர்கள் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை ஒரு இயல்பான ஒரு படம் அப்படிங்கிறதுனால திருமணம் படம் கண்டிப்பா பிடிக்கும் பட் என்னன்னா யங்ஸ்டர் இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு உட்கார்ந்து பொறுமையா பாப்பாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா அப்படி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கூட இந்த படத்துக்கு வரலாம் இந்த படம் தடைய தடம் அப்படிங்கிற படம் வந்து எல்லா ரசிகையும் எல்லா வகையான ஆலோசனையும் இருக்கும் முக்கியமா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி திருவிழா படங்கள் நிறைய குளம் நடக்கும் நிறைய ரத்த கலர்கள் நடக்கும் கொஞ்சம் அடல் கலன் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி கலர்கள் பெரிய அளவுக்கு இல்லவே இல்லவே இல்ல பெரிய அளவுக்குன்னு இல்ல இல்லவே இல்ல அதனால குடும்பத்தோட கூட அந்த படங்கி பாக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் படம் புரிய புரியாத மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் இருந்தாலும் வந்து எல்லாருமே பார்க்க முடியும் எல்லாருக்கும் ஈஸியா புரியற கான்செப்ட் தான் அதனால வந்து நல்லா காரணம் இதான் இருக்கும் குறை சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சூப்பரா பட தொடங்கல இருந்து முடிய வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம வந்து சஸ்பென்ஸா வச்சு சீட் நுண்ணிலே வச்சு நம்ம வந்து கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதாவது வந்து ஒரு லூப் மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப முடிஞ்சிச்சுரா படம் முடிவு போதுரா ஐயோ கண்டுபிடிச்சாங்க இவன் தானே கொண்டு இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்ட் வரும் டக்குனு முன்னாடி போயிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஐந்தாவது காரணம் அப்படிங்கிறது தான் கதை இந்த கதை இந்த படம் இந்த வீடியோ வைத்தலுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நாலு காரணங்களோடு இங்க வந்து நாலு காரணங்கள் போதும் நீங்க படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க இதுக்கு மேல நீங்க படம் பார்க்க மாட்டீங்க ஆனா இதுக்கு மேலே இதுக்கு முன்னாடி படம் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மாதிரி படம் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா நீங்க தயவு செஞ்சு போயிருங்க இந்த கதை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது ஆனா இந்த படம் நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க இதுக்கு மேலையும் இல்ல இந்த படத்தை எப்படி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்பா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பாயர் வச்சு கேடுவாங்க இது ஸ்பாயர் வேற இருக்கு இந்த படத்துல பாக்காதவங்க இதுக்கு மேல இந்த வீடியோ பாக்க வேணாம் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் கவின் எலில் அப்படின்னு ரெண்டு பேரு ட்வின்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் உயர்ல இருந்து மயிர் வரைக்கும் எந்த வித்தியாசமும்
இவங்க ரெண்டு பேரே ஒரு கதை இருக்கு இந்த இந்த கதையும் இந்த கதையும் சேர்ற இடத்துல இவங்களுக்கு இது ஆகும் ஆனா இந்த ரெண்டு பேரும் வேற வேற வாழ்க்கை அப்படிங்கறது தான் கடைசி பத்து நிமிஷத்துல நாலு பேருக்கு மட்டுமே இந்த தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை ரிவீல் ஆகும் அதாவது யார் கதை கொண்டா எதுக்காக கொண்டாங்க அப்படிங்கிறது நாளை நாலு பேருக்கு தெரியும் ஒண்ணு எழில் இன்னொன்னு கவின் மூணாவது வந்து அந்த போலீஸ்கார பொண்ணு மலர் அப்ப நாலு வேற யார் நம்ம தான் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்ல இந்த நாலு பேரும் தான் சரி கதை திரைக்கதை வச்சு பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா கத்திரக்கதை எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எழில் கவின் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் என்ஜினியரு காதல் வாழ்க்கை உன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லி போற மாதிரி இன்னொரு திருத்தட்டேன் ரெண்டு பேரோட லைஃபும் மாறி மாறி காமிக்கிறாரு திரு மகிழ் திருமணம் அதாவது இவ இப்படிதான்ப்பா இவன் இப்படிதான் பா அப்படின்னு காமிக்கணும் இல்லையா அதுல ஒரு நாற்பது நிமிஷத்தை போயிடுறாரு அந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு படம் வந்து ரொம்ப சூடு பிடிக்குது அதனால டக்கு 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 போயிட்டே இருக்குது ஒரு இன்ஜினியர் அவரோட வாழ்க்கை ஒரு திருடன் அவரோட வாழ்க்கை அதாவது இப்படி இந்த பக்கம் என்ஜினியரோட காதல் எப்படி இருக்கும் அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் திருடனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவனோட காதல் எப்படி இருக்கும் சொல்லி பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு குறையில சிக்கிறாங்க அப்படி சிக்கிற வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு தெரியாது அப்படிதான் அந்த கதை கொண்டு போறாங்க கதைப்படி கொலை நடந்த இடத்துல இருந்தவரை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிதான் நினைப்போம் ஆனா அங்கேயும் ஒரு டிஸ்ட் சரி தடையம் கிடைச்சிருக்கு அதை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு போனா அங்கேயும் ஒரு டிஸ்ட் சரிப்பா அந்த ஒரு கைரேகை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடல கைரேகை தடம் இருக்கும்ல பாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களை போய் வச்சு எடுத்துனா பாரன்சிக் ஐயோ கிடைச்சிச்ச அப்பப்பா இப்ப முடிச்சுடாங்கடா ஏன் கொண்டாங்க அப்படிங்கறத பின்னாடி வரும் இப்ப இவனை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்கேயும் மறுபடியும் ஒரு டிஸ்ட் இப்படி டிஸ்ட் டிஸ்ட் டிஸ்டா வந்துட்டு இருப்பாங்க கதை குத்தவாளியை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கே ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுது கண்ணுக்கு முன்னாடி குத்தவாளி இருப்பாரு ஆனா விடுதலை ஆயிடுவாரு இதுக்கு காரணம் அந்த போலீஸ்கார பொண்ணு மலர் இப்படி டிஸ்டுகளும் குழப்பங்களும் நிறைந்த கதை நமக்கு புரியாத போலியே அப்படின்னு நினைச்சா கதை நேர்கோட்ல தான் நமக்கு ஏற்கனவே பரிச்சமான நிறைய சீன்கள்ல தான் பயணிக்கும் சரி நீங்க கெஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த கொலைக்கான காரணம் தான் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரேமா இருக்கும் ஸ்னிக் பீக்ல கூட வருமே ஒரு லிப்ட் சீன் அதுதான் இந்த படத்தோட முதல் காட்சி இப்ப படத்தை பாருங்க நல்லா சுவாரஸ்யமா இருக்கும் பை